。王一波被黑人粉丝攻击赚钱，赵丽颖不再是好女孩，什么怪形象都敢尝试，太过无辜。王一博被平台邀请试用内测功能，却被黑粉攻击捞钱。很多时候，黑粉不喜欢一个人的时候，那个人做什么都是错的，即使他明明什么都没做。当王一博在短视频平台上发布了自己打响指的视频后，不少粉丝在去观看之余，突然发现自己可以给王一博送上小花花了，每个账号都可以送。一时之间，不少粉丝都开始送花了，生怕平台以为自己不喜欢，以后给王一博限流了。谁曾想到，就是这免费的花花送出去。到了黑粉的口中，就是王一博开通了短视频平台的赞赏功能，是为了要向粉丝们捞钱，这是为人所不齿的。很明显，这是将社交平台的功能强行安在短视频平台上了，而且他们压根不知道为什么只有王一博有这个功能，别人却没有。为了堵上这群黑粉们的嘴，在粉丝们询问短视频平台客服后，大家也都知道。这个送花功能属于平台内测，只是系统操作邀请符合条件的创作者使用，后续会逐步开放。很明显，这是平台自己内部操作给王一博开通的，而且在知道之后，王一博的账号赞赏系统也是被他手动关掉了。黑子口中的捞钱更是无稽之谈。王一博一直属于内娱头部艺人。他所发布的视频可以给平台带来多少的热度与流量？平台自己是知道的。内测功能先邀请王一博参加，并不奇怪。更何况，最近王一博的队长大秀引起全网追捧，不少网友都开始跳起王一博的同款舞。不管是装修工人，还是修车小哥，亦或是小娃娃，都能跟着舞一曲。真正做到了王一博所说的，在全世界任何一个角落跳舞都没差。如此全民皆舞的热潮来袭，皆因王一博而起。王一博在短视频平台上的播放量也是惊人的高。当有那么一小部分人因为王一博而舞时，可能还看不出什么；可当全民皆舞，并且都通过短视频平台传播时，那平台所需要的数据就轻轻松松达到了。如此，平台在内测新功能时，选择了这个可以给他带来巨大流量的大宝贝。没有丝毫问题。虽然这平台希望的内测功能的确是赞赏视频，可如今也只是进行到免费送花的环节。一个账号每天三朵花，既不花钱，也可以表达自己对王一博的喜欢，没有人觉得有问题。可盯着王一博的黑粉的确是多啊，在看到王一博账号这里有不同于其他人账号之时，就已经通过免费送花延伸到视频打赏。在思维发散到他要捞钱了，也真是把他们牛坏了。自以为找到了王一博塌房的证据，还大肆宣扬。因为这半个月以来，王一博的街舞大秀在短视频平台上大出圈，掀起翻跳热潮，给平台挣了不少 KPI。所以平台在要开启新功能时，选择了顶流先来试下内测版本，真没什么问题啊。之前说王一博赚得多。一年给公司赚多少多少亿？现在说王一博没什么钱，连粉丝们的赞赏钱都要赚。要不你们黑粉内部商讨一下，王一博他到底有没有钱呢？赵丽颖不再是好女孩，什么怪形象都敢尝试。赵丽颖在活动风格和现实生活中都塑造了甜美女性化的形象，然而有时她以一种奇怪的形象换风，让许多人大吃一惊。赵丽颖被认为是当今亿万人口国家最成功的女星之一。除了事业的起色，这位女演员还以越来越高的时尚形象引人注目。她曾经是一个穿着风格不太突出、太安全的女演员。不过现在，赵丽颖毫不犹豫地尝试着各种风格。女演员逐渐受到关注，许多奢侈品牌挑脸送金。最近。赵丽颖的工作室分享了她为杂志拍摄的照片，她有着个性的嬉皮卷发和一身充满亲子母亲的深情和服装，很少换风的形象，但这次赵姓美人确实很成功。虽然与花少的卷发联系在一起比年龄更漂亮，但80后美女却显得比以往更加优雅。今年8月。
，赵丽颖也出现在2022年春夏版杂志的封面上。她以极致的橙色头发和时尚风格的新突破，吸引了人们的注意力。女演员以个性风格化妆，照片中的亮点是橙色的头发，被称为“美人鱼阿里尔”。这是赵丽颖从未尝试过的造型。她打红唇膏，造型简单却很性感，与她固有的优雅。朴素形象相比，给人以破格。在另一次，她以女猫的形象出现，充满了魅力和神秘。嘻哈的发型和低调的口红让赵丽颖破格了许多。有了这组照片，这位女演员已经突破了固有的安全区，尝试了全新的风格。她也有一次尝试与许多偶像一样的小新年头发，给人一种年轻和时髦的感觉。与以前所表现的女性形象相比，他显得有些破格。句号，缺点是他的表情还没有多样化，需要用这种风格来表达更多的大张扬。然而，他仍然值得称赞，因为他不介意尝试许多不同的风格。在另一本知名杂志上，赵丽颖尝试了一种骄纵而骄纵的风格。她披上了高级的翅膀，整体的身材比以前更上一层楼。过去。他曾多次因化妆或不合理的服装选择而受到明凡的批评。赵丽颖经常与女性形象联系在一起，最像女士参加时装活动和红毯。复古设计受到女演员的青睐，因此，当她尝试个性不同的形象，没有什么不难理解。当她得到这么多的反应，赵丽颖每天都在努力向观众展示其演技和风格，越来越抢眼、时尚。她被誉为 b i s 迄今为止最有才华的女演员。你觉得赵丽颖的新形象怎么样？现在就和我们分享一下吧。